Assalamu alaikum. We will be moving to question number 101 for the National Licensing Exam mock test. So the question goes as follows. A 12 year old male presents with painful scrotal swelling for 4 hours. On examination, his right testes is horizontally lying in the scrotum and is severely tender to touch. Pain is not relieved by lifting or supporting the affected testes. What is the most likely diagnosis? So this is an important clinical test before moving on to the explanation of the question I want to make that sign here I want to make that sign here that sign is known as the Prehen sign this is a clinical sign which helps to differentiate pain of epididymitis from other types of pain testicular pain so this is epididymitis to basically differentiate a clinical sign or test so what happens when the affected testes which is painful if they lift up if they lift up from their baseline position the affected painful testes so if it is epididymitis to the patient epididymitis or epididymorchitis ki situation hoogi aur us mein affected painful testes ko lift up kiya jaye ga to pain mein kami aye ghi thik hai pain will be relieved and that will be known as a positive prehens sign lekin agar affected painful testes ko baseline position mein bhi pain ho rahi hai aur lift karne se भी पेन हो रही है ठीक है अगर लिफ्ट करने से भी पेन रिलीव नहीं हुई सो दैट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी दैट इंडिकेट्स पेनफुल टेस्टीज लाइकली ड्यू टू अ टॉर्शन ऑफ द टेस्टीज एंड दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ नेगेटिव प्रेहेंस साइन और नेगेटिव प्रेहेंस टेस्ट तो इसमें ऑप्शन नंबर सी torsion of the testes is the correct answer and uh, torsion of the testes is surgical emergency for which uh, uh, emergency operation theater needs to be booked and if uh, the uh, affected testes is viable then detorsion of the testes is carried out but if the affected testes is not viable and the blood supply torsion is finished so that's why we have to तक भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? So the last resort to save the uh, entire testicular region is the orchidectomy of the affected testes. So moving on to question number one or two, that is a 42-year-old male came in an emergency department with epigastric pain, hematemesis, and melena for one day. Which one of the following is the most suitable investigation? So here is barium swallow, beta duodenal biopsy, Charlie, H. pylori, antibody titer and upper GI endoscopy. So in this case we have to note that when the patient has epigastric pain, hematemesis and melina, so these are all indicative of upper GI bleed. So I will also give it here. This is basically a case scenario of upper GI bleed. ठीक है? Patient को upper GI bleed हुआ है, जिसकी वजह से patient को hematemesis भी हो रहा है, black stools भी pass हो रहे हैं, melina और epigastric pain भी है. तो let me tell you one thing कि जब भी आपके पास कोई भी for example, even JERT का patient आए, retrosternal pain sensation या कोई भी upper GI के signs and symptoms के साथ patient present हो, तो without thinking any other thing, the first option that should come to your mind is upper GI endoscopy. ठीक है? This is the first thing, first and foremost thing that you need to carry out before carrying out any other intervention. ठीक है? A retrosternal pain sensation अगर जर्ट का केस है एसिडिटी ज़्यादा हुई हुई है पेशेंट को और इस तरह का अगर हिमाटेमिसेस या पर जी एब्लीट का केस है किसी भी तरह का केस है तो उसमें अपर जी एंडोस्कोपी इवन इन केसेस ऑफ कैंसर और अपर जी ए का जो भी कैंसर होता है उसमें भी फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इन्वेस्टिगेशन इस दी अपर जी एंडोस्कोपी 
और उसी के थ्रू आप जो है विजुलाइज भी कर सकते हैं सारा अपर जी आर ट्रैक्स इस फेगस और इवन इफ देर इज हेमाटेमिस और मेलिना अपर जी आर ब्लीड है आप ब्लीडिंग का सोर्स लोकलाइज कर सकते हैं और इफ देर इज कैंसरस कंडीशन उसकी बायोप्सी ले सकते हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स डेट यू कैन डू सब्सिक्वेंटली आफ्टर द अपर जी एंडोस्कोपी बट फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट यू नीड टू डू एट फर्स्ट बिफोर कैरिंग आउट एनी अदर इंटरवेंशन सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन ओ थ्री दैट इज सोडियम रिटेंशन इन द बॉडी इज अ फीचर ऑफ सो एल्फा एसिडोसिस बी हाइपरथरायडिज्म चार्ली डायबिटीज मलाइटिस एंड डेल्टा हार्ट फेलियर तो सोडियम रिटेंशन बेसिकली इज़ अ फीचर ऑफ हार्ट फेलियर ठीक है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है हार्ट में लोड बिल्डअप हो जाता है जब सोडियम बॉडी में पाइल अप हो जाता है सो द हार्ट कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट एक्सेसिव सोडियम इन द बॉडी रेन एंड एंजोटेंसन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है दैट बेसिकली गेट्स एक्टिवेटेड ठीक है और एक विशेष साइकिल होता है जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन बिल्डअप होती रहती है बॉडी में दैट लीड्स टू लेफ्ट हार्ट फेलियर सो सोडियम रिटेंशन इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन ऑफ फोर दैट इज अ 57 सेवन ईयर ओल्ड मेल प्रजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ यूनिलेटरल क्लोडिकेशन ऑफ थाई एंड काफ एंड समटाइम्स बट एक्सेंस फ्यू वीक्स On examination, there is absence of femoral and distal pulses, and bruy is auscultated over the iliac region. Most likely, diagnosis is. So, <coughs> ये question थोड़ा ambiguous सा है. Before moving on to the explanation of this question, I would like to tell you कि जो aorto iliac region होता है, basically वो site होती है. ऑब्स्ट्रक्शन की यहाँ मैं आपके सामने एक रफ सी ड्राइंग भी बना देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन गेट अ क्रूड आइडिया ऑफ वन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एटा है दिस इज द एटा और एटा से टू ब्रांचेस बाइफोकेशन पे आती हैं ठीक है दैट इज द लेफ्ट कॉमन आइलियक एंड द राइट कॉमन आइलियक left common iliac also bifurcates further into external left external iliac and the right, uh, left uh, internal iliac and the right common iliac further also bifurcates into right external iliac and uh, right internal iliac theek hai to ye sari jo hoti hai isme bifurcations hoti hain सो so, यहाँ पे जो एक सिनेरियो आप लोगों को दिया गया है दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन राइट एट दिस लेवल ठीक है तो एटो इलियक रीजन पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी ठीक है तो दैट इज बेसिकली नोन एज द सिंड्रोम दैट इज मैं उसका नाम भी इधर लिख देता हूँ लर्शीज सिंड्रोम ठीक है लर्शी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज एटो आइलियक ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है दैट इज बेसिकली हेयर एट द एटो आइलियक बाइफोकेशन रीजन तो इसमें एल्फा ऑप्शन क्यों नहीं है तो इस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि लर्शी सिंड्रोम ये क्यों नहीं है एटो एलियक ऑप्शन एल्फा ऑप्शन ये क्यों नहीं है वाई एज इट द बीटा ऑप्शन और सिंपली इसमें आपके पास एक ही क्लू है और वो मैं इधर आउटलाइन करने जा रहा हूँ आपके सामने कि उन्होंने कहा है कि ऑन एग्जामिनेशन देर इज एबसेंस ऑफ फेमरल एंड डिस्टल पल्स एंड ब्रोइज ऑस्कल्टेटेड ओवर द आइलिक रीजन ऑल राइट और शुरू में अगर आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनिलेटरल क्लोडिकेशन ठीक है तो दैट इज बेसिकली द ओनली पॉइंट दैट you know finishes the possibility of alpha option and that rectifies the beta option theek hai agar hota you uh, bilateral claudication of thigh and calf muscles aur usme uske aage bataya hua hota hai ki 
bilateral absence of femoral and distal pulses or brui heard bilaterally over the iliac region so that would have been a case of Lerchy syndrome of aortoiliac obstruction ठीक है लेकिन क्योंकि simply यहाँ पे unilateral claudication है और एक ही side का आपको बताया हुआ है तो इसमें जो है aortoiliac के बजाय iliac obstruction होगी और यही एक point है जो के differentiate कर देता है aortoiliac को iliac obstruction से so moving on to the next question that is Question number 105. A 28-year-old female PG came in gyne ER with history of 36 weeks GA gestational age with history of road traffic accident 4 hours ago. She has also complained of pervaginal bleeding. Your suspicious is of uh, alpha option of course. It is the placental abruption. Uh, placenta previa nahi hota kyunki placenta previa is basically uh, painful uh, you know painful disruption in pregnancy before time jabki jo placental abruption hoti hai ye painless hoti hai aur aapko kisi bhi tarah ka jab road traffic accident ka clue diya jaye aur gestational age uh, aapko di jaye aur usme bata diya jaye ke per vaginal bleed hui hai road traffic accident ke baad so that is a short short diagnosis of placental abruption what is placental abruption ye humne pichle mcqs mein bhi badi detail se discuss kiya hai ki placental abruption is disruption of uh, placenta a disruption of uh, pregnancy before the normal 39 weeks gestational age agar time se pehle pregnancy में disruption आ जाए और per vaginal bleed हो और painless हो या कोई road traffic accident का आपको scenario में hint दिया गया हो so that is indicative of placental abruption uh, of course it's a vaginal trauma चाली option भी हो सकती है लेकिन एक diagnosis के तोर पर vaginal trauma को आप टेक नहीं कर सकते uh, Vesa Previa Vesa Previa is also not true for this one ठीक है इसमें Ligamentous insertion of the umbilical cord ki that is also not true. So, this is simply a road traffic accident ka scenario hai jis ki wajah se pregnancy ki disruption ho gai hai or per vaginal bleed hai that is painless. So, that is the answer. Alpha option, placental abruption. Moving on to question 106. A 55 year old female presented in the surgical OPD with complaint of dull aching pain in her right thigh. On examination, she had right femoral hernia and had difficulty in adduction at hip joint. Which one of the following nerve is most likely to be compressed by this hernia? Uh, it's a sh clear cut case of femoral hernia or femoral hernia jo hai, to wo femoral nerve ko hi compress karta hai. To thodi common sense bhi istamal kar le. Uh, कभी कभार लंबे चौड़े सिनेरियोस दिए होते हैं लेकिन आंसर बड़े सिंपल से होते हैं यहां पे जो है फेमरल नर्व का ही जो है वो एक्शन होता है एडक्शन एट द हिप जॉइंट और फेमरल हर्निया है तो दैट विल कंप्रेस द फेमरल नर्व सो दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन अ लॉजिकल क्वेश्चन जिसके अगर आपको फैक्ट्स uh, ना भी याद हो कि एडक्शन एडक्शन कौन सी नर्व कराती है तो फेमरल हरनी आपने याद रखना है तो अगर वो हो उसकी लाइकली पॉसिबिलिटी होती है कि वो फेमरल नर्व को ही कंप्रेस करेगी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 107 अ 45 ईयर ओल्ड अल्कोहलिक मेल प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक फॉर द लास्ट 12 आवर्स ऑन एग्जामिनेशन द एब्डोमेन इज सॉफ्ट डिस्टेंडेड एंड टेंडर्ड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन so what is the most likely diagnosis so this is a surgical related question hai is me alcoholic first of all clue diya hai aapko alcoholic ka aur alcoholism ke saath jo hai severe abdominal pain in the epigastric region theek hai aur epigastric region ka sirf pain nahi hai jo pain hai that is also radiating towards the back theek hai over here you can see radiation to the back और इस तरह का अगर आपको सिनेरियो हो तो दैट इज अ शॉर्ट शॉर्ट केस ऑफ पैनक्रेटाइटिस पैनक्रेटाइटिस के जो दो मोस्ट लाइकली कॉजेस होते हैं दैट इज अल्कोहलिज्म एंड गॉलस्टोन्स ठीक है 
तो अगर एल्कोहलिज्म का सिनेरियो हो उसमें एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएशन टू द बैक हो दैट इज़ अ केस ऑफ पेनक्रिटाइटिस और अगर गोल्ड स्टोन की हिस्ट्री हो उसमें अगर आपको बताया हुआ हो एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएशन टू द बैक दैट इज़ अ केस ऑफ पेनक्रिटाइटिस अपार्ट फ्राम दैट अगर सीनैरियो में स्कॉर्पियन बाइट की हिस्ट्री हो उसमें अगर बताया गया हो कि पेन इन दी एपिगेस्ट्रिक रीजन रेडिएशन टू द बैक दैट इज़ अ केस ऑफ पेनक्रिटाइटिस अपार्ट फ्राम दैट अगर आपको बताया गया हो कि पेशेंट की ई आर सी पी हुई है ठीक है दैट इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पेनक्रटोग्राफी एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है अगर उसके बाद एपिगेस्ट्रिक पेन हो और उसकी रेडिएशन टू द बैक हो और सीरम अमाइलेज लैपेज रेज हो तो इन सब कंडीशन का एक ही सीनैरियो पिन पॉइंट होता है दैट इज द एक्यूट पेनक्रटाइटिस ठीक है जी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 108 that is a 45 year old male diagnosed with cholelithiasis is on the waiting list for his laparoscopic cholecystectomy he has now suffered an inferior uh, mi and gets admitted to the cardiology ward for treatment after at least how many days he should undergo the planned surgery to ye ek factual question hai american guidelines ke mutabik जो गाइडलाइंस uh, सेट हैं किसी भी तरह का मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या इस्कीमिक इवेंट हो तो उसके सिक्स मंथ्स बाद ही एलेक्टिव सर्जरी पेशेंट की होनी चाहिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है विच यू नीड टू रिमेंबर इसकी फर्दर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा ठीक है अगर किसी भी तरह का स्कीमिक इवेंट हो वेदर इट्स इन फी वॉल एम आई एंटीरियर वॉल एम आई एंटीरो लेटरल वॉल एम आई और सेप्टल इन्फॉक्शन एनी काइंड ऑफ इन्फॉक्शन तो उसके सिक्स मंथ्स का एटलीस्ट टाइम पीरियड होना है होना होता है जिसके बाद एलेक्टिव सर्जरी हम अंडरटेक कर सकते हैं नॉट बिफोर दैट सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 109 हंड्रेड एंड नाइन दैट इज अ 40 ईयर ओल्ड फीमेल केम इन एन ओ पी डी विद कंप्लेंट ऑफ पेन इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स बायोलेटरली फॉर सेवन मंथ्स associated with morning stiffness for more than an hour which of the following is the most likely diagnosis so yahan pe ek bade important hint aapko diya gaya hai theek hai which helps to differentiate between rheumatoid arthritis and osteoarthritis theek hai ye do jo hai ye badi ek confusing si conditions hoti hain to osteoarthritis ka agar case aaye उसमें आपको हिंट जो होगा वो आवर से कम का होगा ठीक है मॉर्निंग स्टिफनेस होगी विच डज नॉट प्रोलॉन्ग टू सच एन एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एन आर एक घंटे से कम की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में और इसके अलावा आपको 30 मिनट्स का भी हिंट दे सकता है ऑस्टोआर्थराइटिस में प्रोक्सिमल और डिस्टिल इंटरफिलेंजल जॉइंट्स पे कुछ ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन की वजह से नोड्स बन जाते हैं विच आर द हैबडन नोड्स एंड द बोशार्ड नोड नोड्स ठीक है तो जो प्रोक्सिमल होते हैं उनका मैं आपको लिख देता हूँ जो हैबडन नोड्स होते हैं दे आर द डिस्टल दे आर लोकेट द डिस्टल फ्लेंजेज और द बोशार्ड नोड्स दे आर लोकेटेड इन द प्रोक्सिमल फ्लेंजेज इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स ठीक है तो एच डी बी पी ये एक नमोनिक है ये आपने याद रखना है हैबिड एंड नोड्स इन दी डिस्टल इंटरफ्रेंजल जॉइंट्स एंड बोशार्ट नोड्स इन द प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंजल जॉइंट्स और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है स्मॉल जॉइंट्स में इट एक्सर्ट्स फॉर 30 मिनट्स डज नॉट एक्सटेंड टू एन आर सच एज द रोमेटॉयड आर्थराइटिस और इसमें अगर पेशेंट मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के साथ पेन बेहतर हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में विच इज अनलाइक इन रोमाटॉयड आर्थराइटिस रोमाटॉयड आर्थराइटिस में वन आर या वन आर से ज्यादा की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इस तरह का कोई सीनैरियो नहीं होता हैबर्डेन और बोशार्ड नोट्स का और स्मॉल जॉइंट्स का होता है बायोलेट्रल होता है तो दैट हैव टू डिफ्रेंशिएट रोमाटॉयड आर्थराइटिस इसमें रोमाटॉयड फैक्टर का भी आपको हिंट दे सकता है ठीक है सो बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली ऑट इम्यून कंडीशंस तो यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट दम कुछ हिंट्स थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए जल्दी से सैनैरियो गेस्ट करने के लिए 
so moving on to question number 110 <clears throat> that is a 27 year old male complains of painful hematuria for two days he had dried lumbar pain a few days back which was relieved after taking injectable analgesics what is the most likely diagnosis so alpha option is the bladder injury beta option ut urinary tract tumor charlie urethritis and urolithiasis trust me this scenario is the most common type of patient jo ke emergency departments mein hame face karna padta hai uh, a patient comes to you he complains of pain in the right or the left lumbar region aur ye jo pain hoti hai lumbar region se shuru hoti hai lumbar region se loin to groin pain ki radiation hoti hai theek hai main aapko ek diagram bhi yahan pe draw kar deta hu अगर ये एक रफ सी डायग्राम है ये हो गया जी इनक्वायरल रीजन तो यहाँ से अगर पेन स्टार्ट होती है लॉइन से तो दैट रेडिएट्स टूवर्ड्स द ग्रोइन ठीक है तो ये लॉइन टू ग्रोइन रेडिएशन जो होती है दैट इज बेसिकली अ करेक्टरिस्टिक ऑफ यूटीआई और पेशेंट से आप अगर पूछें हेमाचूरिया या बर्निंग मिक्चुरेशन की तो कंप्लेन नहीं है उसे और उसके साथ अगर वो कह दे कि हाँ मुझे कंप्लेन होती है बर्निंग मिक्चुरेशन या पेनफुल हिमाचूरिया की सो दैट इज़ अ शॉर्ट शॉर्ट डायग्नोसिस फॉर यूरोलिथियस व्हिच हैज कॉज्ड इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विक कलेसियल सिस्टम ठीक है एक स्टोन छोटे छोटे से कोई फंस गए हैं अगर यूरनरी ट्रैक्ट में तो उनकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है वो असेंड करके दैट कैन इन्वॉल्व द पेलविकलेसियल सिस्टम और उसकी वजह से पेशेंट को फीवर भी हो सकता है बर्निंग मिक्चुरेशन भी हो सकती है पेनफुल हिमाचूरिया भी हो सकता है ठीक है तो इसके लिए आप पेशेंट को टैबलेट से प्रोक्सिन दे सकते हैं प्रेफरेबली ठीक है टैबलेट से प्रोक्सिन दे सकते हैं और बेसिकली पर्पज इज टू एल्कलाइज द यूरन ठीक है जितना आप ज़्यादा यूरिन को अल्कलाइन बनाएंगे उतनी ज़्यादा स्टोन एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी तो उसके लिए कुछ मार्केट में साशे अवेलेबल होते हैं सच एज द सिट्रैल का साशे ठीक है और द सिट्रोसोडा साशे ये आप एडवाइस कर सकते हैं दो चीज़ें टैबलेट से प्रोक्सिन सिट्रैल का साशे एंड अपार्ट फ्राम दैट कोई भी पेन किलर अच्छा सा आप प्रस्क्राइब कर दें जो कि पेशेंट को एनर्जीजिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करे सो दैट इज बेसिकली द ट्रीटमेंट फॉर यूरोलिथियस सो दैट कंक्लूड्स अ सेशन फॉर टुडे स्टेट यून टू द चैनल एज वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियोज थैंक यू एंड डोंट फो गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे ट्यून टू द अपकमिंग नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम वीडियोज थैंक यू सो मच